Parents and students, welcome to Nichem Wilwom channel. Neat exam pati na application, latest update, counseling pati yon nama channel la nereye videos post panwe. So nama channel Nichem Wilwom subscribe pani te video wa paringa. Nama in the video la yada pati paka poro abdi na candidates bande need 2025 admit card ay epidi fill pandra the. Adi kapre self declaration form ay epidi fill pandra the. Adi kena na documents alla veno apni nta the patiya detaila paka poro. Adu matto lama advanced city intimation apre admit card releasing date ida patiyo in the video la paka la. Need 2025 perlu tahu ikut. Nama kita application date bandu March eraan di di orang mudah jero. Need 2025 examination bandu May 4 Sunday ane ke conduct panapora anga. Need 2025 yode correction window yepo open panma anga abdi na. March 9th lendu March 11th 2025. Ada awdu inda correction window bande three days available arko. Inda three days le candidates bande anglo de need 2025 application le. Ada awdu mistake, ada major mistake panen nangna. Anda mistake selain ya correct panekla. Sila students bande anglo de signature, fingerprint le bande ten fingers ode. Ada left and right hand thumb impression. Ten fingers sudah di upload pada titik badila, baru left thumb impression matu upload panir kanga. Inda correction allah, inda correction window allah, candidates bandar rectify panir kala. Adik apro postcard size photo bandar sila candidates bandar blood da upload panir kada solir kanga. Ida you ninge bandar inda correction window allah correct panir kala. So ninge, yenna correction menal panir kala. Anak candidates sudah ya. Ini email id, adik apro mobile number. Ida rendu le dah, inda correction so panamudi ayat. Once candidates bandu correction window la, awang lor de application la, ieda odo mistakes ni nanda correct panni submit panni no. Correction window mudin jadi kapro. Next process yenna apri na announcement of city intimation. Ada odo ni 2025 exam a yenda city la ninge elda poringe apri ntar da. NTA bandu April 26 2025 ane ke release panu anga. Ada odo ninge ni 2025 application la, awang lor de exam state yo. Ada kapro moon city kurter pinglya. Anda moon city la yenda city la ninge exam elda poringe apri ntar detail da. Inda city intimation. Next bandu, inda city ila yende exam hal la, yende exam center la ninge exam erda poringe abrint ra detail la, ninge bandu umgulor de admit card download pani, adu mula mada terunjum mudiyo. Yappo candidates bandu umgulor de need 2025 admit card download panala abdi na, May 1st 2025 ane ke, NTA ora official website la, candidates bandu umgulor de admit card download pani kla, inda details la, na bandu umgulor de channel niciem melbam la, video wap post panu, so can candidates सेकेंड पासपोर्ट साइज़ फोटो ये दिक्कत अपनी ना नी 2025 योरे एग्जाम हाल ला उंगलोरे आटनन शीट ला वोटनो आदि कहाँ इंद सेकेंड पासपोर्ट साइज़ फोटो वन इंगे रेडिया एग्जाम हाल के अर्थर पोनो नेक्स्ट टी एन्ना पनोनो अपनी ना एडमिट कार्ड ओरे सेकेंड पेज आदाव सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म Next one, candidates would admit card ले आउंगलों डे signature board नो आदि कपरन left thumb impression अदाव द left hand लोड़ा कट्टा वेरल thumb impression मट्टो ना इंगे वाक्य नो इधु मारे lot of work करके admit card ले ना इंदे video वड़े end ले sample ला अदाव द last year वड़े admit card वड़े demo वा आउंगल के काम चिर का so that आउंगल के clear आ पुरियो येंगे candidates वड़े photo वोटो नो येंगे signature board नो येंगे आउंगलों डे left thumb impression वाक्य नो आपली इंटर दा detail ला इंदे video ल பார்த்து தெரிந்துக்கும்
நீங்கள் அப்ளிகேஷன் நம்பர் டேட் ஆஃப் பர்த் செக்யூரிட்டி பின் இதெல்லாம் என்ட்ரு பண்ணி சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து நீட் யூஜி பிட் கார்டு ஓப்பன் ஆகும் இதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்கும்னா உங்களுடைய ரோல் நம்பர் இருக்கும் அப்ளிகேஷன் நம்பர் கேண்டிடேட்ஸ் நேம் ஃபாதர் நேம் ஜெண்டர் டேட் ஆஃப் பர்த் கேட்டகரி ஸ்டேட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி ஸ்கிரைப் ரெக்கையர்டு டைப் ஆஃப் டிசபிலிட்டி இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்புறம் வந்து உங்களுடைய ரோல் நம்பரையும் அப்ளிகேஷன் நம்பரையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தவிர்த்து யாரோடையும் இதை ஷேர் பண்ணாதீங்க அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் டீட்டெயில்ஸில் கொஷின் பேப்பர் மீடியம் நீங்கள் என்ன மீடியம் செலக்ட் பண்ணிங்களோ அந்த கொஷின் பேப்பர் மீடியம் இங்கே காட்டும் டேட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் போட்டிங் ஆர் என்ட்ரி டைம் அட் சென்டர் வந்து லெவன் ஏஎம் இது ரொம்ப முக்கியம் லெவன் ஏஎம்க்குலாம் நீங்கள் சென்டரில் இருக்கிற மாதிரி மேக்ஸிமம் பார்த்துக்கணும் கேட் க்ளோசிங் டைம் வந்து ஒன் தேர்ட்டி பிஎம் ஒன் தேர்ட்டி பிஎம்க்கு ஷார்ப்பாக என்ட்ரன்ஸ் கேட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் யாரையுமே எந்த கேண்டிடேட்ஸுமே உள்ளே அலோ பண்ண மாட்டாங்க அதனால் ஒன் தேர்ட்டிக்குள்ளே நீங்கள் உள்ளே இருக்கணும் கண்டிப்பாக யூஜி தமா மூணு பேஜஸ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் வந்து அட்மிட் கார்டு வித் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் இருக்கும் செகண்ட் பேஜ் வந்து அந்த செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்முடைய கண்டினியூஷன் இருக்கும் தேர்ட் பேஜில் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் கேண்டிடேட்ஸ் இருக்கும் இந்த மூணு பேஜையுமே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் நாலுலேருந்து அஞ்சு காப்பி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் எக்ஸாம் சென்டருக்கு ஃபில் பண்ண ஒரு அட்மிட் கார்டை எடுத்துகிட்டு போகணும் மற்ற காப்பியெல்லாம் நீங்கள் வீட்டில் சேஃபாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் எக்ஸாம் சென்டருக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற அட்மிட் கார்டை வந்து இன்விஜிலேட்டர்கிட்ட சப்மிட் பண்ணிடணும் அப்போ வந்து பேக்கப்க்கு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கவுன்சிலிங்க்கு மற்ற எல்லா ப்ராசஸ்க்கும் இந்த அட்மிட் கார்டு தேவை அதனால் நாலுலேருந்து அஞ்சு கலர் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வீட்டில் பத்திரமாக வச்சுக்கோங்க நீட் க்ளோசிங் டைம் ஆஃப் சென்டருக்கு கீழே டைமிங் ஆஃப் டெஸ்ட் இருக்கும் நீட் யூஜி நீட் யூஜி டூ தௌசண்ட் எக்ஸாமோட டைமிங் வந்து டூ பிஎம்லேருந்து ஃபைவ் பிஎம் அதாவது மூன்று மணி நேரம் மட்டுமே சென்டர் நம்பர் இருக்கும் டெஸ்ட் சென்டர் நேம் இருக்கும் டெஸ்ட் சென்டர் அட்ரஸ் அதாவது வென்யூ ஆஃப் அட்ரஸ் அதாவது ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே நீங்கள் இந்த டெஸ்ட் சென்டர் அட்ரஸ்க்கு போயிட்டு உங்களுடைய டெஸ்ட் சென்டர் நம்பரை வச்சு கிராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டான சென்டர் தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் இங்கே ஐன் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பக்கத்தில் உங்களுடைய நேம் எழுதிக்கணும் ஆப்ஷனில் ஐக்கு பக்கத்தில் உங்களுடைய நேம் எழுதிக்கோங்க ரெசிடென்ட் ஆஃப் அப்படின்றதில் உங்களுடைய அட்ரஸ்ஸை ஷார்ட்டாக எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேண்டிடேட் ஃபோட்டோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீல்டு இருக்கு இல்லையா இங்கே வந்து உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவோ ஒட்டணும் நீங்கள் நிஷன் ஃபார்மில் என்ன ஃபோட்டோ யூஸ் பண்ணிங்களோ நேம் அண்ட் டேட்டோட ஃபோட்டோவை அப்லோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதே ஃபோட்டோவை இங்கே ஒட்டுங்க சில கேண்டிடேட்ஸ் வந்து நேம் அண்ட் ஃபோட்டோ இல்லாமல் ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுடைய அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் அந்த மாதிரி இருக்கிற கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அப்போ என்ன ஃபோட்டோ யூஸ் பண்ணிங்களோ நேம் அண்ட் டேட் இல்லாத ஃபோட்டோவையே இங்கேயும் பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேண்டிடேட்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் தம் இம்ப்ரெஷன் இது வந்து நம்ம வந்து முன்னாடியே எக்ஸாம் சென்டர் போகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் தம் இம்ப்ரெஷனை வச்சிடணும் அரிசாண்டலாக தான் வைக்கணும் வெர்டிக்கலாக வைக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேண்டிடேட் சிக்னேச்சர் இது வந்து இன்விஜிலேட்டருக்கு முன்னாடி எக்ஸாம் ஹாலில் போய் எக்ஸாம் டே அன்னைக்கு தான் சைன் பண்ணணும் மற்றபடி ஃபோட்டோ ஒட்டுறது லெஃப்ட் ஹேண்ட் தம் இம்ப்ரெஷன் வைக்கிறது இதை வந்து நீங்க வீட்லயே பண்ணிடலாம் இந்த லெப்ட் ஹேண்ட் தம் இம்ப்ரஷனுக்கு வந்து இங்க் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸ்டாம்ப் பேடு யூஸ் பண்ணுங்க உங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்டோடைய கட்டவரல் இம்ப்ரெஷன் மட்டும்தான் வைக்கணும் டென் ஹேண்டு அந்த ஃபிங்கர்ஸ் இந்த அப்ளிகேஷனில் யூஸ் பண்ணிங்கள அதை மாதிரி வைக்கக்கூடாது லெஃப்ட் ஹேண்டோடைய தம் இம்ப்ரெஷன் மட்டும்தான் இப்போ வைக்கணும் செல்ஃப் டிக்ளரேஷனுடைய நெக்ஸ்ட் பேஜில் உங்களோட போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோர் கிராஸ் சிக்ஸ் ஃபோட்டோ ஒட்டணும் இதுவும் வந்து நீங்கள் நீட் யூஜிகேஷனில் அப்லோட் பண்ண அதே ஃபோட்டோவை தான் இங்கே யூஸ் பண்ணணும் பேஸ்ட் பண்ணணும் கரெக்டாக அந்த பாக்ஸ்குள்ளே மட்டும் வர்ற மாதிரி ஃபுல்லாக அந்த பாக்ஸ்குள்ளே மட்டும் வர்ற மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் கீழே வந்து டேட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் டைமிங்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் மறையற மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணிடறாங்க கரெக்டாக அந்த பாக்ஸ்குள்ளே மட்டும் வர்ற மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் டேட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் டைமிங் ரோல் நம்பர் அப்ளிகேஷன் நம்பர் கேண்டிடேட்ஸ் நேம் ஃபாதர் நேம் இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் வந்து சிக்னேச்சர் ஆஃப் இன்விஜிலேட்டர் இது வந்து இன்விஜிலேட்டர் வந்து உங்கள் எக்ஸாம் ஹாலில் சைன் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேண்டிடேட் சிக்னேச்சர் இதுவும் நீங்கள் போயிட்டு இன்விஜிலேட்டருக்க
அட்மிட் கார்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் கேண்டிடேட்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ் எந்த டைமில் எக்ஸாம் சென்டரில் ரிப்போர்ட் பண்ணணுங்கிறத அவங்களுடைய நீட் கார்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க லாஸ்ட் இயர் நீட் டுவெண்ட்டியில் ரிப்போர்ட்டிங் ஆர் என்ட்ரி டைம் வந்து லெவன் ஃபார்ட்டி ஏஎம் ஐஎஸ்டின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க நீங்கள் எக்ஸாம் டைமுக்கு டூ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடியே அதாவது லெவன் ஓ கிளாக்லாம் எக்ஸாம் சென்டரில் இருக்கிறது நல்லது எக்ஸாம் சென்டருடைய மெயின் கேட் க்ளோசிங் டைம் வந்து ஒன் தேர்ட்டி பிஎம் இந்த டைமுக்கு அப்புறம் எந்த கேண்டிடேட்ஸையும் எக்ஸாம் சென்டருக்குள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க நீட் யூஜி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸாமோட டைமிங் வந்து டூ பிஎம்லேருந்து ஃபைவ் பிஎம் இந்த டைமிங் முடிகிற வரைக்கும் எந்த கேண்டிடேட்ஸையும் எக்ஸாம் ஹாலை விட்டு வெளியில் போக அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் எக்ஸாமை சீக்கிரமே கம்ப்ளீட் பண்ணாலும் எக்ஸாம் டைமிங் முடிகிற வரைக்கும் எக்ஸாம் ஹாலில் தான் வெயிட் பண்ணணும் எல்லா கேண்டிடேட்ஸும் அவங்களுடைய நீட் அட்மிட் கார்டை டவுன்லோட் பண்ணி அதில் இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கேர்ஃபுல்லாக படிச்சுக்கணும் கேண்டிடேட்ஸ் அவங்களோட எக்ஸாமினேஷன் வெனியூவை கரெக்டாக வெரிஃபை பண்ணிக்கணும் அதாவது எக்ஸாம் டேட்க்கு ஒன் டேக்கு முன்னாடியே கூட அவங்களோட எக்ஸாம் சென்டரை வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் கஸ்டமரி ட்ரெஸ் கோடை வியர் பண்ணிட்டு வர கேண்டிடேட்ஸ் இயர்லியராகவே எக்ஸாம் சென்டரை ரீச் பண்ணிடணும் ஃபார் தரோ செக்கிங்காக அட்மிட் கார்டு வேலிட் ஐடி ப்ரூஃப் இல்லைன்னா எந்த கேண்டிடேட்ஸையும் எக்ஸாம் சென்டருக்குள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இந்த வேலிட் ஐடி ப்ரூஃப்ன்றது ஒரிஜினல் காப்பியாக இருக்கணும் ஜெராக்ஸ் காப்பியாக இருக்கக்கூடாது கேண்டிடேட்ஸை எப்படி செக் பண்ணுவாங்கன்னா ஹேண்ட் ஹெல்த் மெட்டல் டிடெக்டரை யூஸ் பண்ணி தான் செக் பண்ணுவாங்க என்ன ஐட்டம்ஸ் எக்ஸாம் ஹால்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகலாம்னா பர்ஸ்னல் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் வாட்டர் பாட்டில் அதாவது வாட்டர் பாட்டிலோடைய அவுட்டர் பேப்பரை ரிமூவ் பண்ணிடணும் கேண்டிடேட்ஸோட அட்டண்டன்ஸ் ஷீட்டில் ஒட்டுறதுக்கு கேண்டிடேட்ஸோடைய ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அட்மிட் கார்டு அலாங் வித் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்மை என்டிஏவோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் ரிலீஸ் பண்ண பிறகு அதையும் டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்ளிகபிள் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து பிடபிள்யூடி சர்டிஃபிகேட் ஸ்கிரைப்ரேக்கர் டாக்குமெண்ட்ஸை எக்ஸாம் சென்டருக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து எக்ஸாம் சென்டருக்கு ஒரு வேலிட் ஐடென்டி ப்ரூஃப் அதாவது ஃபோட்டோ ஐடென்டி ப்ரூஃப் எடுத்துகிட்டு போகணும் ப்ரிஃபரபிளாக ஆதார் கார்டு எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி பேன் கார்டு டிரைவிங் லைசன்ஸ் ஓட்டர் ஐடி டுவெல்த் கிளாஸ் போர்டு அட்மிட் கார்டு அப்படி இல்லாட்டி கேண்டிடேட்ஸோடைய பாஸ்போர்ட் எடுத்துக்கலாம் என்னென்னா இந்த ஐடி ப்ரூஃபில் கேண்டிடேட்ஸோடைய ஃபோட்டோ கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஒரிஜினலாக இருக்கணும் ஜெராக்ஸ் காப்பியாக இருக்கக்கூடாது கேண்டிடேட்ஸ் வந்து எந்த பர்சனல் பிலாங்கிங்ஸும் லைக் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் மொபைல் ஃபோன் இதெல்லாம் எக்ஸாம் சென்டருக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போக அலோடு கிடையாது கேண்டிடேட்ஸ் வந்து நீட் கமிஷன் புலட்டினில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற ட்ரெஸ் கோடை ஃபாலோ பண்ணணும் எக்ஸாம் ஹாலில் ரஃப் ஒர்க் இருக்குதுன்னு செப்பரேட் பிளாங்க் ஷீட் தரமாட்டாங்க உங்களுடைய டெஸ்ட் புக்லெட் அதாவது கொஷின் பேப்பரில் லாஸ்ட்டு டூ பேஜஸ் வந்து ஸ்பேஸ் ஃபார் ரஃப் ஒர்க்குன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பேஜஸை தான் ரஃப் ஒர்க்குக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும் கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் பண்ண உங்களுடைய அட்மிட் கார்டை எண்ட் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷனில் இன்விஜிலேட்டர் கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடணும் இல்லைன்னா உங்களுடைய ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை ஆன்சர்ஸை எவால்வேட் பண்ண மாட்டாங்க எக்ஸாம் ஹால்குள்ளே கேண்டிடேட்ஸ் எந்த விதமான அன்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டீஸ்லையும் ஈடுபடக்கூடாது எக்ஸாம் கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு உங்களோட ஓஎம்ஆர் ஷீட் போத் ஒரிஜினல் அண்ட் ஆஃபீஸ் காப்பியையும் அப்புறம் உங்களுடைய அட்மிட் கார்டையும் இன்விஜிலேட்டர் கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடணும் அப்புறம் உங்களோட ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் இன்விஜிலேட்டர் சைன் பண்ணிட்டாங்களான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க எயிட்டீன்த் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நோ பயோ பிரேக்ஸ் வில் பி அலோடு டூரிங் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் அதாவது எக்ஸாம் ஆரம்பித்த ஒன் ஹவருக்கு பயோ பிரேக் கிடையாது அப்புறம் லாஸ்ட்டு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கும் பயோ பிரேக் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பயோ பிரேக்னால் என்ன அப்படின்னா பயாலஜிக்கல் பிரேக் ஃபார் யூஸிங் ரெஸ்ட் ரூம் அதாவது டாய்லெட் அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கான பிரேக் தான் பயோ பிரேக்கு அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவருக்கும் லாஸ்ட்டு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கும் எந்த பிரேக்கும் அலோ பண்ண மாட்டாங்க நீட்டு எக்ஸாம் சென்டர்லேருந்து அப்புறம் நைன்டீன்த் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கேண்டிடேட்ஸ் வந்து எக்ஸாம் சென்டருக்குள்ளே என்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பயோமெட்ரிக் என்ட்ரன் அட்டனன்ஸு ஃப்ரிஸ்கிங் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பயோபிரேக் ஆர் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் பயோமெட்ரிக் அட்டனன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரிஸ்கிங் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ டுவெண்ட்டி ஒனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இம்பார்ட்டன் அட்வைசரிஸ் டு கேண்டிடேட்ஸ் அதாவது என்டிஏ வந்து கேண்டிடேட்ஸ் ஏதாவது அன்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதாவது சீட்டிங் இந்த மாதிரி பிஹேவியரில் இன்வால்வ் வாங்கினாங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஐ டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி எல்லாத்த